Adiletado, motorista? <risos> Muito prazer. Vamos lá. 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 Vamos
saying that sense of dopamine. Senhoras e senhores, com a presença do senhor presidente da república, acompanhado da primeira dama da nossa república, Michele Bolsonaro, damos início à cerimônia assistindo à demonstração de salto livre do exército brasileiro a partir de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Senhoras e senhores, voltando nossas vistas para o céu, no sentido do Palácio de Alborada, podemos observar uma aeronave C-105 Amazonas, da Força Aérea Brasileira. Essa aeronave é um importante meio para o cumprimento da tarefa de sustentação ao combate, que tem o propósito de garantir que a Força Aérea tenha os meios necessários para sustentar as operações aéreas e de aumentar o poder de combate das Forças Amigas, desdobradas no teatro de operações, ou na área de operações. É essencial para a condução das operações militares, pois envolve ações de força aérea que proporcionam infraestruturas, serviços e recursos materiais e humanos necessários ao emprego do poder militar. Hoje, a aeronave C-105 Amazonas está sendo empregada para demonstração de salto livre. Nessa primeira passagem, a equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista, os Cometas, realiza uma demonstração com sete militares. Esta equipe foi criada em 25 de setembro de 1970 e atualmente é composta por 22 militares oriundos das diversas unidades da Brigada de Infantaria Paraquedista. Dentre suas missões podemos ressaltar a realização de demonstrações de paraquedismo, servindo como veículo de divulgação da Força Terrestre. A participação em campeonatos nacionais e internacionais, representando a Brigada de Infantaria Paraquedista, o Exército Brasileiro e o nosso país. O desenvolvimento do paraquedismo, testando novas técnicas e equipamentos para os mais diversos tipos de emprego, principalmente o operacional. No universo de competições das quais participou, destaque-se as seguintes conquistas. Recordista brasileira e sul-americana de trabalho relativo de velame, com a formação de diamante composto por 31 paraquedistas. 24 vezes campeã do campeonato de paraquedismo das Forças Armadas. Recordista de pontos na modalidade de formação em queda livre nos quintos jogos mundiais militares realizados no Brasil. Medalhista mundial na prova de FTL4, feminino, obtendo o terceiro lugar nos quintos jogos mundiais militares. A equipe conquistou em eventos nacionais e internacionais do mais alto nível, sempre evidenciando a todos os públicos os mais importantes valores do verdadeiro soldado paraquedista. Participam desta demonstração os seguintes militares, o capitão Arthur Neves, 
do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil e o primeiro tenente Alcir, do comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, realizando um trabalho relativo de velame, que consiste em voo realizando manobras intencionais entre dois ou mais velames abertos em proximidade ou em contato físico durante a navegação. Neste momento podemos observar os paraquedistas realizando a manobra leg dive. A manobra em que eles se conectam em voo e provocam um mergulho atingindo velocidade superior a 100 km por hora, desconectando a cerca de 80 metros por hora para o povo. Batalhão de Infantaria Paraquedista, conduzindo faixas e fumígenos. O segundo Sargento Paz, do 27, Batalhão de Infantaria Paraquedista, conduzindo a bandeira dos cometas. Padrão de Cavalaria Paraquedista, conduzindo a bandeira da Brigada de Infantaria Paraquedista. O segundo Sargento Neto, do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, conduzindo a bandeira do Exército Brasileiro. E a segundo Sargento Sabrina, do destacamento de saúde, paraquedista, conduzindo o Pavilhão Nacional. Demonstração de salto livre operacional, conduzida por militares especializados no comando de operações especiais. O salto livre operacional é uma técnica de infiltração aérea que emprega o salto livre para inserir tropa especializada em áreas de difícil acesso. O salto poderá ser realizado utilizando a técnica de queda livre ou a infiltração com o velame aberto, após comandar o paraquedas a uma determinada altitude. Além do equipamento utilizado para quedas militar, armamento e mochila, o salto livre operacional se caracteriza pela finalidade tática e pela maneira como é executado procurando ao máximo a preservação do sigilo. O salto livre operacional permite a infiltração em áreas de dimensões restritas, o deslocamento de tropa por grandes distâncias, além de facilitar, além de facilitar a reorganização em torno de um líder ou de um comitê de recepção. 
Preferencialmente, o salto livre operacional deve ser realizado durante a noite ou sob condições de visibilidade reduzida, a fim de minimizar a possibilidade de observação pelo oponente. Caso necessário, os paraquedas especiais após serem abertos permitem que os militares executem um grande deslocamento cobrindo uma distância de mais de 30 km. O salto livre pode também ser executado sobre a água, em rios, lagos ou no mar. O presente lançamento foi executado pelo mestre de salto livre a uma altitude de 8 mil pés, cerca de 2,5 km de altura. A realização desta atividade exige os participantes um elevado grau de coragem, perícia, arrojo e técnica para abandonar o marionato militar em voo, realizando a queda livre e, após isso, comandar a abertura de seu paraquedas, realizando a navegação até um local de voo. Essa técnica permite a infiltração de qualquer tipo de ambiente para o Brasil, Neste momento, oito militares do Comando de Operações Especiais encontram-se com seus velames abertos sobre o nosso local. Eles já realizaram os cheques visual e funcional de seus paraquedas, que lhes permitem navegar com precisão em direção ao alvo. O líder da equipe é o primeiro militar a abandonar a aeronave e o responsável por conduzir a navegação do time. Após o pouso, a equipe, a equipe ocupa uma posição de alto guardado, visando manter a segurança do perímetro até a chegada do último membro.